sur Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises vous propose aujourd'hui une recette emblématique de la Dordogne puisque nous allons partir à Sarla la Caneda. Bien jolie ville d'ailleurs, à l'époque j'avais avec la mer Mitraille un bon coup de fourchette et nous nous étions arrêtés dans un petit restaurant fort sympathique de la ville, la ville est d'ailleurs magnifique, pour déguster la spécialité de la ville, les fameuses Pomme sar... Pardon. Sarladaise. Pas facile à dire, mais très facile à manger. Après avoir découvert les ingrédients que je vous propose tout de suite, on va réaliser bien évidemment cette délicieuse recette. Les ingrédients avec tout d'abord l'ingrédient principal, évidemment, la pomme de terre. Alors, quelle variété prendre Vous pouvez choisir la Pompadour, la Rosewald, la Belle de Fontenay aussi également. Se tient très très bien. Il nous faudra donc pour deux personnes environ quatre pommes de terre. Mais ça, c'est selon votre gourmandise. Évidemment, de l'ail, le poivre du moulin, la fleur de sel, ça va de soi. Et puis, on va hacher un beau bouquet de persil. Alors, on n'oublie pas également que nos pommes de terre sarladaises vont cuire dans la graisse de canard. Un tout petit peu de préparation, oh, ça prend une petite dizaine de minutes. Alors, j'ai bien lavé, épluché les pommes de terre. Je les ai juste rincées légèrement et puis ensuite je les ai épongées. Alors vous le voyez, je les ai coupées en petites rondelles euh, d'environ 3-4 mm. Concernant l'ail, et ça il en faut hein, dans la pomme sarladaise, et eh bien cet ail, vous voyez, je l'ai haché comme ça euh, assez grossièrement parce que moi j'aime bien les bons morceaux d'ail. Enfin, j'ai, vous le voyez, haché menu au ciseau la botte de persil. Première étape de la recette, j'ai mis dans ma sauteuse l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe de graisse de canard. Et la première étape va être très simple, dans une huile bien bien chaude, elle va chauffer au fur et à mesure. Et bien cette première étape de la recette va consister pendant une bonne dizaine de minutes à bien faire dorer nos pommes de terre à feu vif. 10 bonnes minutes viennent de s'écouler, vous le voyez, elles sont bien dorées, bien comme il faut. Et nous allons tout de suite baisser un petit peu le feu et puis mettre simplement le couvercle et on va laisser cuire comme ceci à feu vraiment moyen pendant une bonne quinzaine de minutes. 15 petites minutes viennent de passer. Mmh, ça sent déjà très 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 bon. Alors juste avant la fin de la cuisson, vous le voyez, on va venir mettre notre ail. Bien comme il faut, ça, ça va apporter vraiment très très bon goût à nos pommes de terre. Vous voyez, elles sont bien bien comme il faut. On va remettre le couvercle. Cette fois-ci, on va fermer le feu et on va attendre deux petites minutes que l'ail dispense tous ses parfums. On va pouvoir servir. Mmh, alors bien évidemment, au dernier moment, on va venir mettre le persil. Écoutez, pour accompagner un confit de canard maison, je ne vous dis que ça, c'est tout à fait délicieux. Je pense que la mère Mitraille devrait apprécier. Alors bien sûr, n'oubliez pas au moment de servir de mettre un petit peu de fleur de sel. Je pousserai même le vis jusqu'à aller mettre un bon petit tour de poivre du moulin. En tous les cas, eh bien, c'est une belle garniture pour accompagner vos repas de fête, par exemple. Ou bien encore, tout au long de l'année, essayez ça avec un petit rôti de bœuf ou un magret de canard. Vous m'en direz des nouvelles <rire> 